வணக்கம் செல்லக்குமார் பேசுகிறேன் இது செல்வக்குமார் வானிலை அறிக்கை அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிக்கைக்கு இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சித்துறை அறிக்கையை பார்க்கவும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது செப்டம்பர் இருபத்தி நான்கு செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை ஐந்து மணி வானிலை ஆய்வு முடிவு வானிலை அமைப்பு வங்கக்கடலில் ஆந்திர கரையோரம் நீடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காற்று சுழற்சி தீவிரமடைந்து கொண்டிருக்கிறது இன்று நாளை அது காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையாக மாறி ஆந்திர கரையை கடந்து அதாவது ஆந்திர கரை அது வந்து புயல் கிடையாது தாழ்வு நிலை ஆந்திர கரை ஏறி அது தெலுங்கானா வழி மகாராஷ்டிரா சென்று மகாராஷ்டிராவிலிருந்து அது அதாவது மும்பை அருகே தீவிரமடைந்து ஏற்கனவே ஹிகா புயல் போல் அதாவது தற்பொழுது நீடித்து கொண்டிருக்கூடிய ஹிகா புயல் தற்பொழுது நூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகம் எடுத்து நாளை செயலிழந்து இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அது ஓமன் நாட்டை கரையை கிடக்கும் அதே வழித்தடத்திற்கு சற்று வழக்கு வழக்கு வழித்தடத்தில் அதாவது ஓமன் வளைகுடா குள் நுழைய வாய்ப்பு இருக்கிறது அடுத்த சிஸ்டம் ஆகவே ரெண்டு சிஸ்டமுமே ஒன்று ஓமன் இப்பொழுது இருப்பது ஓமன் அடுத்தது தற்பொழுது வங்கக்கடல் நீடித்து கொண்டிருப்பது ஓமன் வளைகுடா ஆகவே ரெண்டு சிஸ்டமும் அரபிக்கடல் செல்வது உறுதியாகிவிட்டது அடுத்த சிஸ்டம் தற்பொழுது மியான்மர் அருகே நீடித்து கொண்டிருக்கூடிய காற்று சுழற்சி அது தீவிரமடைந்து வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நாளைய மறுதினம் மேற்கு வங்கம் மற்றும் ஒடிசா இடைப்பட்ட பகுதிக்கு செல்லும் தற்பொழுதைய வானிலை நேற்றைக்கு பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்தது பெங்களூர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை சென்னை முதல் தற்பொழுது சென்னை கூட லேசான மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது வட சென்னை பகுதியில் வட திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அதே தான் நம்ம இரவு அறிவித்திருந்தோம் வட சென்னை திரு திருவள்ளூரில் இறுதியாக முடியும் என்று அறிவித்திருந்தோம் அதே போல் நிறைவு நிறைவடையும் மழைகளில் லேசான மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது இன்று இருபத்தி நான்காம் தேதியும் நாளை இருபத்தி ஐந்தாம் தேதியும் அதாவது இன்று வங்கக்கடன் எடுத்து கொண்டுடைய காற்று சுழற்சி தாழ்வு நிலையாக மாறப்போகின்ற காரணத்தினாலே அதாவது தெற்கு காற்று அதாவது கன்னியாகுமரியிலிருந்து மன்னார வளைகுடா மற்றும் ராமேஸ்வரம் அதாவது மன்னார வளைகுடா பகுதியில் நுழைந்து தூத்துக்குடியை ஒட்டி ராமேஸ்வரத்தை ஒட்டி அதிராமப்பட்டினம் கோடியக்கரை இடைப்பட்ட பகுதி வழியாக தெற்கு காற்று நுழைய வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த தெற்கு காற்று இன்று மதியத்திற்கு மேல் பலமாக தெற்கிலிருந்து நுழையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதாவது புயல் கிடையாது வழக்கமாக நீங்கள்லாம் அனுபவித்து கொண்டு வந்தீர்களே மே மாதம் ஜூன் மாதம் ஜூலை மாதம் ஆகஸ்ட் மாதம் தெற்கிலிருந்து அடித்த காற்று போல் ஒரு நாள் மட்டும் இன்றும் நாளை இன்று மதியத்திற்கு மேல் இன்று மாலைக்கு மேல் இன்று இரவு என்று வைத்துக்கொள்கள் இன்று இரவும் நாளை பகலும் தெற்கு காற்று பலமாக வீச வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த காற்று டெல்டா மா அதாவது தூத்துக்குடி கடலோரம் ராமநாதபுரம் ராமேஸ்வரம் பகுதி மற்றும் அப்படியே டெல்டா மாவட்டத்தோட தெற்கு கடலோரம் வழியாக அது இன்னும் சொல்ல போனால் வேதாரண்யம் தலைங்கான பகுதியில் பலமான அந்த தெற்கு காற்றாக நுழைந்து அது வடக்கு நோக்கி பயணிக்கும் ஓகே அடுத்தபடியாக சிஸ்டம் தீவிரமடைய இருக்கிறதுனால தென்மேற்கு காற்று சற்று பலமாக அதாவது இது வரைக்கும் ஜீரோவில் இருந்துச்சு நேற்று இன்று ஒரு பதினைந்து கிலோமீட்டர் இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் மேற்கிலிருந்து காற்று வர வாய்ப்பு இருக்கிறது அச்சப்படாதீர் மேற்கிலிருந்து காற்று வந்தால் பொள்ளாச்சிக்கு மட்டும்தான் மழை பெய்யும் உடுமலைப்பேட்டைக்கு மழை பெய்யாது பழனி மற்றும் காற்று பகுதிக்கு காற்று வீசுமே என்று கேட்கலாம் இது அதாவது கேரளாவிலே உயரக்கூடிய வெப்பநிலையை கடத்தி கொண்டு வகை வகையில் சாதகமாக இருக்கும் அதாவது மதியம் மாலை தான் இந்த காற்று வீச தொடங்கும் ஆக வெப்பநிலையை இதமாக நகர்த்தி கொண்டு வர கேரளாவில் உயர்ந்த வெப்பநிலையை பொள்ளாச்சி போதிக்கும் அதாவது கேரளா வெப்பநிலையை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களுக்கும் மேற்கு தொடர்ச்சி மாவட்டத்திலிருந்து அண்டை மாவட்டத்திற்கும் இப்படி கிழக்கு நோக்கி கடத்தி கொண்டு வர இது வா சாதகமாக அமையும் என்பதனால் இன்று சென்னைக்கும் மழை வாய்ப்பு ஏற்படும் சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் வேலூர் திருவண்ணாமலைக்கும் இது வரைக்கும் நகர அதாவது மிகவும் மெல்ல நகர்ந்து அங்கேயே நீடித்து நின்று பெய்த மழை நீடித்து நின்று பெய்தாலும் கிழக்கு வரை கொண்டு வந்து மழையை கொடுக்கும் இன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இன்று அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் மாலை இரவு கனமழை பெய்யும் இருபத்தி நான்கு இன்றும் நாளை இருபத்தி ஐந்தும் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் மாலை இரவு கனமழை பெய்யும் இதில் பெங்களூரும் மைசூரும் மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தருமபுரி மாவட்டம் மற்றும் ஆந்திர மாநிலத்தின் குப்பம் திருப்பதி பகுதியும் அடங்கும் அதே போல் இலங்கைக்கும் கனமழை கொடுக்க வாய்ப்பு ஏற்படும் இலங்கைக்கும் கனமழை கொடுக்கும் வாய்ப்பில் உறுதியாக கொடுக்கும் ஆகவே இன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து ரெண்டு நாளுக்கு பிறகு இருபத்தி ஆறிலிருந்து என்ன ஆகும்னா இருபத்தி ஆறு சிஸ்டம் எங்கே போயிடும்னா வங்கக்கடல் இருக்கிறது ஆந்திர கரை கடந்து தெலுங்கானா கடந்து இருபத்தி ஆறாம் தேதி அரபிக்கடல் சென்று விடும் என்பதனால காற்று திசை மாறிவிடும் அரபிக்கடல் காற்று தமிழகம் ஊடாக நுழையாமல் திசை மாறி இருக்கு என்பதனால 
இருபத்தி ஆறுக்கு மேல் காற்று பகுதிக்கும் மழை காற்று பகுதிக்கு மழை இருபத்தி ஆறு டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு மழை வாய்ப்பு குறையும் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு லேசான விதமான மழை மட்டும் இருக்கும் மாலை இரவு நேரத்தில் மட்டும் அறுவடை விவசாயிகள் டெல்டா மாவட்டத்தில் விதைப்புக்காக காத்திருக்கும் விவசாயிகளும் அறுவடை விவசாயிகளும் செங்கல் சூளைக்கு தீட காத்து கொண்டிருக்கும் விவசாயிகளும் வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நீங்கள் உங்கள் பணியை தொடங்கலாம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு மட்டும் மழை இருக்கும் இரவு நேரங்களிலே ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு அரை மணி நேரம் மழை இருக்கும் ஆனால் பகலிலே அதாவது இன்று போல் நாளை போல் நேற்று போல் பகல் மாலை இரவு மதியத்தில் மழை இருக்காது இரவு மட்டும் வரும் டெல்டா மாவட்டத்தில் ஆகையினாலே வரும் இருபத்தி ஆறு வியாழன் இருபத்தி எட்டு வெள்ளி இருபத்தி ஒன்பது சனி மூன்று தினங்களிலே நீங்கள் அறுவடையை செய்யலாம் அதே போல் விதைப்பு பணியும் செய்யலாம் நீங்கள் அதை திட்டமிட்டு கொள்ளுங்கள் அதே நேரத்தில் மேற்கு மாவட்டங்களில் மதியம் மாலை கண்டிப்பாக மழை பெய்யும் தென் மாவட்டங்களிலும் இன்றெல்லாம் மதியம்லாம் தென் மாவட்டங்களில் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி விருதுநகர் ராமநாதபுரம் மற்றும் மதுரை தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று மதியமே மழை தொடங்கும் மாலை திண்டுக்கல் மதியமே இங்கேயும் தொடங்கும் அதாவது நீலகிரி கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் மதியமே தொடங்கும் மாலை நேரத்தில் திண்டுக்கல் கரூர் திருச்சி புதுக்கோட்டை மற்றும் மதுரை அடுத்தபடியாக டெல்டா மாவட்டங்கள் திருவாரூர் தஞ்சாவூர் நாகப்பட்டினம் அதே போல் காரைக்கால் அரியலூர் பெரம்பலூர் திருச்சி மற்றும் நாமக்கல் ஈரோடு மாவட்டத்தில் ம மதியமே தொடங்கினோம் முன் மாலை தொடங்கும் மூன்று மணிக்கு ஈரோடு அதே போல் நாமக்கல் சேலம் பிறகு கடலூர் விழுப்புரம் புதுச்சேரி அதே போல் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி வேலூர் திருவண்ணாமலை மற்றும் சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களிலே இன்று பரவலாகவே இன்றும் நாளையும் நல்ல மழை பெய்யும் இருபத்தி ஆறு கிழக்கே இரவு நேரத்தில் மட்டும் இருக்கும் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு கிழக்கு இரவு நேரத்தில் மட்டும் இருக்கும் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு மேற்கே அதாவது திருச்சி மற்றும் மதுரைக்கு மேற்கே அதாவது இன்னும் சொல்ல போனால் கன்னியாகுமரி வேலூர் இடைப்பட்ட ஒரு கோடிட்டால் அந்த கோடிட்டு கோடுக்கு மேற்கே திருச்சிக்கு மேற்கே அது தோரங்குறிச்சிக்கு மேற்கே மேலூருக்கு மேற்கே அதே போல் விருதுநகருக்கு மேற்கே நல்ல மழை காத்திருக்கிறது வரும் நாட்கள் இருபத்தாறுக்கு மேல் ஆகவே இன்று நாளை கனமழை இருக்கிறது இருபத்தாறுக்கு மேலும் மேற்கு மாவட்டங்களுக்கு பழனி பழனி ஒட்டஞ்சத்திரம் உடுமலைப்பட்டை பகுதிக்கும் வெப்பச்சலனத்துடன் இணைந்த மழை அதே போல் திருப்பூர் காங்கேயம் பல்லடம் எதற்கு இந்த ஊரை சொல்கிறேன் என்றால் டெல்டா மாவட்டத்திற்கெல்லாம் தினசரி மழை தான் இங்கே தான் நீண்ட காலமாக மழை பெய்யாமல் இருக்கிறது அதே போல் திருநெல்வேலி மாவட்டம் ஆலங்குளம் பகுதி திருநெல்வேலிக்கும் தென்காசிக்கு இடைப்பட்ட பகுதி பாவுச்சித்திரம் பகுதி மற்றும் சுரண்டை பகுதி கிருஷ்ணாபுரம் பகுதி மற்றும் அதே போல் சிவகிரி பகுதி சங்கரங்கோயில் பகுதியெல்லாம் இன்றும் கனமழை இருக்கிறது இன்றும் நாளையும் இருபத்தி ஆறோ இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டும் தொடரும் டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு கிழக்கு கடலோர மாவட்டங்களுக்கு இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு இரவு நேரத்தில் மட்டும் வயிறும் வரும் அடுத்தபடியாக இருபத்தி அதாவது இருபத்தி ஒன்பது முப்பது ஒன்றாம் தேதியிலே அது காற்றெடுத்து அதாவது வங்கக்கடலிலிருந்து அரபிக்கடல் சென்ற மும்பை சென்ற இருபத்தாறாம் தேதி சென்றது இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தி ஒம்போதுக்கு மேல் சற்று தீவிரமடைந்து ஓமன் வளைகுடாக்குள் செல்லும் வரை மீண்டும் இன்று நேற்று நாளை போல் ஒரு தீவிர மழையை இருபத்தி ஒன்பது முப்பது முப்பத்தொன்றில் எதிர்பார்க்கலாம் வெப்பச்சலனம் அடையுது வெப்பச்சலன மழை காற்று திசை மாறி என்பதனால் அதே நேரத்தில் ஹை ப்ரெஷர் உருவாகி இருக்கும் இங்கே இதன் காரணமாக நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஹை ப்ரெஷர் கிழக்கு கடலோரம் மழை வருவதை தடுக்கும் ஆகினாலே மேற்கே உருவாகும் மழை நின்று நீடித்து நின்று பெய்து கிழக்கு நோக்கி வர வர மெல்ல நகர்ந்து மேற்கே மேற்கு மாவட்டங்கள் அதாவது கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் திண்டுக்கல் கரூர் திருச்சி போன்ற மாவட்டங்களுக்கும் ஈரோடு நாமக்கல் சேலம் மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மேற்கு தருமபுரி மேற்கு மற்றும் தேனி மதுரை விருதுநகர் மற்றும் தென் மாவட்டங்கள் ஆகிய திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி இங்கெல்லாம் அதே போல் ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை இங்கெல்லாம் வரும் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது ஒன்றாம் தேதியும் நல்ல மழை காத்திருக்கிறது கிழக்கே குறைவாக இருக்கும் ஆக இன்று நேற்றே தொடங்கிய மழை நேற்று முன்தினமே காற்று பகுதிக்கு தொடங்கிய மழை தொடர்ந்து மழை இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும் டெல்டா மாவட்டம் கிழக்கு கடலோரம் வட கடலோரத்திற்கு இருபத்தி நாலு இருபத்தைந்து கனமழை இருக்கிறது இருபத்தி ஆறிலிருந்து இரவு மட்டும் மழை பகலில் நீங்கள் அறுவடை பணிகளை செய்யலாம் அதே போல் தொடர்ந்து மழை இருக்கும் அக்டோபர் முதல் வாரம் ஹை ப்ரெஷர் ஒரு தீவிரமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இரண்டாவது வாரத்தில் தான் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடையும் ஆகவே ஆய்வு தொடர்கிறது தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நன்றி